ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu subscribe na bonyeza kitufe cha kengele asante kwa habari tukaona kuna kilio cha kumomba mheshimiwa rais dr john pombe magufuli aingilie kati huu mgogoro na sisi tulipo itazama ile habari kwa kina tukaona mgogoro huu uko katika wilaya yetu ya Rumeru na kwa kuwa jana tuliona habari ghafla na kwa kuwa serikali ya awamu ya tano chini ya mheshimiwa rais dr john pombe magufuli ni serikali iko macho saa 24 ndio maana leo nikaamua mimi mwenyewe nifunge safari nije hapa ili kusikiliza kilio na shauku ya wananchi wa wilaya ya Arumeru kwa mheshimiwa rais dr john pombe magufuli jana leo tuko hapa na tuko hapa tunataka mjue serikali yenu iko macho iko makini katika kuhakikisha haki ustawi wa wananchi unaendelea. Sasa ni uzuri nimekuja na nyinyi mmekuja ziko pande mbili hapa. Mimi kazi yangu ni kuwasikiliza. Mnasema nini? Mna malalamiko gani? Alafu serikali tutachukua maamuzi kwa kufuata taratibu, kanuni na sheria. Huku tukiangalia ustaarabu na utamaduni wetu wa Tanzania. Sasa tuanze kwa bwana mdogo, familia ya msuya iko hapa. Huyu ni baba yake Erasto, huyu ni mama yake Erasto, ni wadogo zake Erasto kama sikosei eh? Na Uyo ni mtoto Erasto. Hebu tuambie tatizo nini? Tatizo kubwa ni kwamba ndugu upande wa baba wamekuwa kitunyanyasa sisi hapa kutaka kutunyang'anya mali zetu. Na nasema hivyo kwa sababu zipo kesi zilizofunguliwa mahakamani. Wakitaka mama yangu ambaye ni msimamizi wetu na, na mrithi halali kutenguliwa kama msimamizi wa mirathi. Kesi tatu ya kwanza ilifunguliwa ilifunguliwa akiwepo babu na shangazi Esther, ya pili alifungua bibi na babu na sasa hivi bibi mwenyewe amefungua kesi. Akitaka mama yangu kutenguliwa kama msimamizi wa mirathi. Na yote ametokea nani kwa muda mfupi ambao kuanzia mamangu ameshikiliwa magereza ndio mambo yote yamekuwa kiendelea. Hii kama unavona ni nyumba yetu, nyumba yetu imefungwa. Hatuwezi kukaa hapa kwa muda wa miaka miwili sasa. Na ilikuja kufunguliwa kwa inafanyia inafanyia usafi kama kawaida, lakini hatuwezi kukaa hapa kwa sababu ya hofu ambao hao ndugu wametujengea. Wame, wame nyumba imefungwa na nani? Bibi na babu na mashangazi walikuja. Kirangu nyingine ni kwamba waache wa, 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 tuache sisi na familia yetu na kwamba mimi naona kwamba mamangu kuweko yani kukabiliana ku, ku, na matatizo ndo chanzo cha yote kutokea. Kwamba ameona kwa sababu ni msimamizi wetu halali ndio maana wanaamua kutunyanyasa hivi na kutaka kutuchukulia kile ambacho tunacho kwa sababu kwenye faili la mirathi wameandika kwamba wanataka wachukue wachukue nyumba wachukue magari wachukue viwanja wachukue nyumba ambayo ni ya kwetu sisi hapa halali ya mamangu na, na, na wadogo zangu mgodi wenyewe wameuchukua wamesema ni wakwao ni halali yao Wana, kuanzia mwaka 2014 wameuchukua wanazidi kuhudumia hatujawahi pokea chochote kile hata hata hata, hata, hata theluthi hatujawahi na, na, na huo mgodi nilirithishwa nil, nil, mimi na baba yangu na, na baba yangu mzazi Rasul Elisaria Msuya na dokumenti zote zipo za kimahakama kwa tunaomba tunashukuru sana serikali imeingilia kati ili swala ili tuweze kufikia mwafaka. Asante sana. Haya, tumesikiliza upande huu. Mama, maana wewe ndiye mtaji wa mkubwa hapa. Hebu tuambie. Kwa upande wako wewe tatizo ni nini? Asante mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kilichotokea ni kwamba baada ya, ya kijana yule kuoa watu, tulikaa kikao cha ukoo mheshimiwa mkuu wa mkuu wa wilaya. Tukaorodhesha vitu vya marehemu vyote tulivyokuwa tunavifahamu kwa, ku, kwa kuviona na kuelezwa, tukavioka kwenye mirathi tukamwandikia yule mama tukamwambia simamia mji wako kama ulivyokuwa unakaa na mme wako muendeshe vitu vitoi vyenu kama mlivyokuwa mnaendesha utataka nani akusaidia kwenye ushauri kwa sababu sio yeye wa kwanza kufika kwenye boma letu na wake wenzangu wawili wamefua tatu wamefua na ume zao hakuna aliyenyang'anyoka chochote kile wawili wapo paka leo hii ni watu wazima ni wazee na mmoja aliachwa akiwa mtoto wa darasa la saba wake wakiwa darasa la kwanza la saba wa kwanza hakuna aliyemnyang'anya chochote kile kwa hiyo ile binti tulimpa vitu vyote vya mume wake na tukaje tujua ni mali mengi ni mabilioni ya hela lakini tulifahamu tukasema ndiye mwenye mji ule mwenye mji huu. Kwa hiyo tulipompa mirathi mheshimiwa. Bila mama alipoipokea tu hivi. Kwamba sasa mahakama imemkubali. Ndipo alipoanza mizengo. Tulane bali bali kama mbingu na ardhi ni wakati wangu wa kula good time. Huyu alishia kula zake na wazazi wake na ndugu zake. Na mimi ni wakati wangu wa kula zangu na ndugu zangu na wazazi wangu. Akaanza kujigawa kujigawa kujigawa. Akaanza kuuza vitu na kubadilisha majina. Akiuza akiwaja njiro anaenda kununua kwingine anaika Miriam Stefano Mrita. Akiuza akibadilisha gari anauza anabadilisha Miriam Stefano Mrita. Kwa hiyo kuhamisha vitu vilikokuwa na kupeleka kwingine tukasema lakini huyu sasa hichi anachofanya ni wakosa kwa sababu hatujamchagua kuwa mkuu mkuu mmiliki wa mirathi tumemchagua kama msimamizi wa mirathi akusanye alipe madeni agawanyishe kwa walengwa tulimwainishia yeye na watoto wake wanne huyu akijua ndio kijana wa kwanza na dada yake huyu mkubwa na wadogo zake wawili na yule mama mwenyewe akiwa ni mhusika mkubwa sisi wazazi tulikuwa na sehemu ndogo mno kwa sababu mirathi ile sema kwa ule 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 usia wa marembo wa kwa maneno aliyokuwa anayeongea kwenye familia na kwenye jamii watu wakafikiana hata na huyu akiwepo na saini zao zipo eh baba kisongo na mamu na bibi asilimia kumi. shamba linaweka 130 na weka 130 asilimia kumi. ni ngapi ni kiasi gani maana kile mekatwa viwanja tayari kwamba limtie mtu pressure yuko bwa hivi 
asilimia 25 za hoteli ya CG wazazi wangu wapate chakula mpaka mwisho wa maisha yao baada ya maisha yao zirudi kwa mke wangu na watoto wangu hatukwahi kuonaga hicho kitu kwenye account mheshimiwa mkuu wa wilaya mheshimiwa aliongea mwenyewe na kuandika kwamba asilimia 40 kama nipo nikitoka duniani wazazi wangu wakiwepo wapewe wazazi wangu asilimia 40 hiyo wagawane wazazi pamoja na madada zangu wao ndio wawagawie madada zangu asilimia sitini, bai kwenye account ni ya kwangu na ni ya mke wangu na watoto wangu kilichofanyika mheshimiwa mkoa mkoa wa wilaya tulipata kitu hicho kwenye benki moja ya exim hapa mount mlima shop right hapo ambayo ilikuwa fixed dollar hiyo walishindwa kuichezea tulikuta hapo hela dola hizo zikachenchiwa tukapewa asilimia 40 yetu sisi ishirini yetu tukawapa watoto wetu ishirini yetu tukagawana baba baba kumi wa marehemu na mama kumi wa marehemu mama wa marehemu mimi hatukwahi kupata kitu kingine chochote kile lakini account hizo mheshimiwa mkuu wa wilaya kwezi kuamini kwamba ni kitu cha ajabu kwamba standard CRDB ilimleletea ile mama cheki ya milioni kumi, rambi rambi lakini tulipofika CRDB tulikuta milioni tano. Sasa naomba no no no. Tunachoomba ni mirathi igawanywe kama ilivyoainishwa kwenye daftari la ukoo ilivyopelekwa mahakamani kwa sababu iko mahakamani eh baba. Kwani mama? Ndio mheshimiwa. Kwenye mirathi hii ndio. Nyinyi mlipata mlipata hivyo basi kwa kusaini hati wazazi wangu na ndugu wa marehemu wanakiri kupewa sehemu ya mirathi ambayo ni asilimia 20. Ya hiyo account. Asilimia 20 mlipata. Ni kwenye account asiko. Ya benki ya hela zake zilikuwa benki. Hii ndio sema ya benki. Ambao mlipata shilingi ngapi? Ya exim. Ambao mlipata shilingi ngapi? Kwamba tulipata asilimia. Wao mlipata shilingi ngapi? Ambao ni shilingi ngapi? Kwenye 200 na kidogo hivi. Milioni 200. Na huko tuliacha kama bilioni 8. Ndio. Ah, wao walipata milioni 200. Ndio ndio. Na baba alipata shilingi ngapi? Eh, alipata hivyo tulikuwa sawa. Alipata milioni 200. Mimi na baba. Wewe milioni 200 eh. na baba milioni 200. Eh. Na wadogo zake msuya? Milioni 73. Kwa nyinyi mlipata milioni 73. Eh. Mama akapata milioni 200 eh. na baba milioni 200. Eh. 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 Nusu nusu ya nusu ya hela iliyokuepo. Sawa, kwa nataka sasa hapa tujuane kwamba katika mirathi hii mama alipata milioni 200 mm. na baba na milioni 200 na dogo wadogo zake msuya alipata milioni 75 eh. kila mmoja. Kwenye hiyo account, kwenye hiyo account. Milioni 73. Kwenye hiyo account moja. Ngoja mama, ngoja. Hilo lazima liwekwe wazi. Eh, kabisa kabisa. Lazima dunia hijue. Kwenye shauri la mirathi inasema Yeah. Hivyo basi sisi yeah. tuliorodheshwa na kutia saini zetu mm. katika hati hii tunakiri kupokea mm. asilimia arobaini tu ya fedha zote zilizoachwa na marehemu Erasto yeah. Elisaria Msuya. Yeah. Fedha hizo zipo kwenye akaunti zake zilizopo kwenye benki ya yeah. CRDB, Ndiyo, ni sawa CBA, Ndiyo, Standbank, Ndiyo. Standard Chartered Ndiyo. na Exim. Sasa ngoja kwanza ngoja mama. Mimi ninachofuata ni nini? Kilichoandikwa hapa. Ndiyo. Ambacho huku Kip. wote nyinyi mmeweka nini? Saini. Simaona ngoja ngoja mama tuende taratibu. Simaona jamani. Hicho hakina mgogoro. Ehe. Ndio maana nimesema. Wewe unasema fedha kuna fedha zingine ziko kwenye account. Hapa account zimeorodheshwa. Ndio maana nimekuambia kwa mfano sisi tulikuwa tukasema atukungoja irasto afi ili tupewe fedha kwa account. Ndio ndio maana nataka tufunge hichi kipengele. Yaani tunakifungaje? Na hicho hakiko. Nisikilize tunaki fungaje kwamba kuanzia sasa mm. hatuna tena kuanzia sasa hatuna tena mashaka mm. au kuuliza fedha zingine ndiyo, ndiyo. kwa sababu fedha zote tayari zimefanya nini tulishaziorodheshwa na nyinyi mmefanya nini mmekubali umeelewa e, e, kabisa mheshimiwa e, kwa hiyo hapa kwenye fedha tulishatoka huko baba tumeshatoka umeelewa tumelisikiliza ili jambo kwanza ni washukuru sana ni washukuru sana familia ya Erasto Msuya, ni mshukuru mama Msuya na baba na watoto na ndugu wa pande zote mbili, ndugu wa pande wa mwanamke na ndugu wa upande wa mwanamme. Lengo letu ni kufika hapa kusikia kile ambacho tumekiona kwenye vyombo vya habari na tumesikiliza pande zote na tumeona baadhi ya document zilizoletwa hapa. Na kwa kusikia haya tuliyoyasikia ni dhahiri sasa tunafikia kwenye hatua nzuri ya kumaliza hizi changamoto zilizojitokeza ya sintofahamu ya mali za marehemu Erasto Msuya. Sisi maelekezo yetu tunaomba familia sasa. Jumatatu saa nne asubuhi tukutane pande zote mbili upande wa mama ukiwa na vielelezo na document upande wa watoto wa Msuya saa nne ofisini kwetu pale Usariva pande zote mbili na wakati tunakwenda kwenye kikao hiki cha usuluishi na kutafuta suluhu tunatambua upande wa mama wamekwenda mahakamani sisi hatutaingilia mashauri yaliyoko mahakamani lakini pia ni busara tukaweka utu mbele na tukamtanguliza Mungu tukakubali turudi kwenye meza ya mazungumzo kumaliza ili jambo maana maaka kamani mtakwenda upande huu ukishinda utakata rufaa utakata rufaa utaenda mahakama ya rufaa utaenda kwenye marejeo ya kesi mali hizi zinavozidi kukaa hivi zinazidi kuharibika balala ya kuwa baraka 
zinakuwa laana kwetu. Kwa hiyo wakati tunajiandaa kukutana Jumatatu na mimi ofisini nitakuwa na wanasheria na wenzangu ili tuone tunalimalizaje hili jambo. Maelekezo yetu sasa familia ya maremu irudi hapa. Watoto mtoke hotelini mrudi wapi? Muishi hapa. Na kwa kuwa nyumba hii sio sehemu ya mirathi kama alivyosema mama wa msuya na baba wa msuya. Kwa hiyo ni dhahiri nyumba hii itaendelea kuwa chini ya umiliki na himaya ya watoto wa maremu na hata mama yenu akitoka atakuja kukaa wapi? Atakuja kukaa hapa. Kwa hiyo kuanzia leo mmerudishiwa hii sehemu. Mje sasa mkae kwa amani kabisa pasipo matatizo na KK Security huyu ndiye bosi wenu kuanzia leo umenielewa eh lakini pia maelekezo hayo hayo nyumba hii mama na baba wadogo zake Rasto Msia nao wanaruhusiwa kuja kusalimia wanaruhusiwa kuja kunywa chai wanaruhusiwa kuja kuangalia TV na kujua maendeleo ya watoto na kwa busara hiyo na hekima hiyo ni matumaini yangu asilimia hamsini ya mgogoro sasa tunakuwa tume tumeumaliza tunaenda sasa kwenye mgogoro mwingine wa mali zile ambazo Erasto Msuya aliziacha ambazo ndio zinatuletea shida na mimi naamini tutakapotana Jumatatu tuje kwa ajili ya kujenga mali hizi ni za Erasto Erasto ana wazazi Erasto ana watoto Erasto ana ndugu ni lazima tufike sehemu tutengeneze mwafaka wa kutusaidia kwa hiyo Jumatatu saa nne kamili asubuhi ofisini kwangu kamili asubuhi ofisini kwangu Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu subscribe na bonyeza kitufe cha kengele asante